Mnogi su znam primetili taj čudan sled događaja. Populacija ljudi eksplodirala je u 19. i 20. veku nošena industrijskom revolucijom. Stručnjaci povezivali su rast populacije sa rastom životnog standarda ljudi. To je priznaćemo za to vreme zaista biologičan odgovor. Više mašina, hrane i pomoći značilo je višak slobodnog vremena i samim tim više dece. Danas potpuno neočekivano na vrhuncu tehnološkog razvoja koji pre samo jedan vek nije mogao ni da se zamisli Dešava se pad populacije. Ljudi širom sveta odlučuju se da imaju manje dece. Šta je to što pokreće velike mase ljudi na promenu? Ima jedan kontraverzan naučni eksperiment pod nazivom Univerzum 25. Suština eksperimenta bila je da se kontrolisano oformi utopija za miševe, ako bi se posmatralo kako će kolonija miševa reagovati na promenu života. Mnogi bi rekli na bolje, s obzirom da miševi u njemu neće morati da se muče u potrazi za hranom, koju bi imali u izobilju. Pre nego što počnemo sa onim šta se dešavalo tokom eksperimenta, želeo bih da napomenem stvar koja je meni bila jako interesantna. Zapitajte se zašto bi neko uopšte došao na ideju ovakvog eksperimenta, kada se zna da miševi nisu u stanju da u prirodnim okolnostima oforme sebi utopiju. John B. Calhoun, istraživač koji je sproveo seriju eksperimenata, sigurno je osmislio eksperiment razmišljajući o budućnosti nas ljudi. U ovoj studiji učestvovalo je četiri para miševa za raznožavanje. Okruženje je osmišljeno da eliminiše sve probleme iz divljine. Imali su neograničeno hrane, preko 16 rezervoara za hranu do kojih se dolazilo preko tunela, koji bi hranili do 25 miševa istovremeno kao i boce sa vodom iznad njih. Obezbeđen je materijal i zagnežđenje. Temperatura je održavana na 20 stepeni Celsijusa, što je idealno. Birani su najzdraviji miševi, dobijani iz uzgojine kolonije Nacionalnog instituta za zdravlje. Preduzete su sve mere predostrožnosti kako bi se sprečilo da bilo koja bolest uđe u Univerzum 25. Pored toga, u utopiji nije bilo predatora, što je i logično. Eksperiment je počeo i kao što biste očekivali, miševi su iskoristili vreme koje bi obično gubili na traženje hrane i skloništa za prekomerne seksualne odnose. Od prilike svakih 55 dana, populacija se udvostručila jer su miševi ispunjavali najpoželjniji prostor unutar obora, gde je pristup tunelima za hranu bio lak. Kada je populacija dostigla 620, to se usporilo na udvostručenje svakih 145 dana. Miševi su se podelili u grupe. Muški miševi koji nisu uspeli da se snađu, povukli su se fizički i psihički. Ženke ovih izolovanih mužijaka također su se povukle. Neki miševi su provodili dane čisteći se, izbjegavajući parenje i nikada se nisu tukli. Zbog toga su imali odlične bunde, u eksperimentu nazvali su ih lepim miševima. Miševi alfa mužjaci postali su izuzetno agresivni, napadajući druge bez motivacije ili koristi za sebe i redovno su silovali i mužijake i ženke. Nasilni susreti su se ponekad završavali kanibalizmom miš na miša. Uprkos ili možda zato što su bile zadovoljene sve njihove potrebe, Majke bi napuštale svoju mladunčad ili bi ih jednostavno potpuno zaboravile, ostavljajući ih da se brinu sami za sebe. Majke miševa su takođe postale agresivne prema prestupnicima u njihovom gnezdu, a mužjaci koji bi inače obavljali ovu ulogu proterani su u druge delove utopije. Ova agresija je rasla i majke su redovno ubijele svoje mladunce. Smrtnost novorođenčadi na nekim teritorijama utopije dostigla je 90%. Sve je to bilo samo u prvoj fazi propasti utopije. Koji god mladi miševi da su preživjeli napade svojih majki, odrastali bi oko ovog neobičnog ponašanja miševa. Kao rezultat toga nikada nisu naučili uobičajeno ponašanje miševa i mnogi su pokazali malo ili ni malo interesovanja za parenje, radije su jeli i čistili se sami. Populacija je dostigla vrhunac od 2200, što je nešto manje od kapaciteta univerzuma od 3000 miševa, i odatle je došlo do pada. Mnogi miševi nisu bili zainteresovani za raznožavanje i povukli su se na gornje palube ograđenog prostora, 
dok su se ostali formirali u nasilne bande ispod, koje bi redovno napadale i jele druge grupe. Nizak natalitet i visoka smrtnost novorođenčadi u kombinaciji sa nasiljem dovelo je koloniju do potpunog izumiranja. John B. Calhoun izjavio je da se eksperiment sa miševima može primeniti i na ljude i upozorio je na dan kada će, ne daj Bože, sve naše potrebe biti zadovoljene. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pretiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.